你们今天结婚？对，你先别着急，会有办法的啊、嗯。小军什么时候不见的？你先请回吧，今天麻烦你了。小军都不见了，我有权过问的。是不是你们忙着结婚，让小军走丢了？小军怎么走丢的？你别在这大喊大叫的，没权利过问我们家的事儿。小军也是我的儿子，我当然有资格过问了。孟华，你刚才说什么？阿姨，你怎么来了？嗯、我才想问你。你怎么会在这里啊，若兰？你告诉我，到底发生什么事了？阿姨，有什么事回家再说。你告诉我。你们回去吧，阿姨，我们回家吧。你告诉我。你冷静点。我从来没有像现在这样冷静过。你说吧，就像你刚才听到的，我是小军的亲生父亲。在跟你结婚之前，我跟若兰有过一段婚姻。也就是说，我的老公。和我认为的好朋友，原来曾经是夫妻啊！那都是以前的事儿了。以前，多久以前？在我把你当成好朋友来找你诉苦的时候，还在你劝我好好待在家里生孩子的时候呢。你也知道，原来。只有我一个人是傻子，阿姨，你听我解，你这个骗子！阿姨，你别这样，我不是存心要骗你的，你不知道最近发生了什么事，我心里面有多乱。你不要再跟着我了，阿姨，对不起，小军他走丢了，我必须要找到他。我很认真的跟你讲，你不要再跟着我了。若兰。罗兰，你看看，这是不是小军的鞋啊？是，这是我早上刚给他穿的。这，你是哪儿找的呢？巷口啊。他鞋怎么会在巷口呢？对呀、啊，他怎么把鞋？会不会被拐跑了啊？不会，小军不会跟陌生人走的。难道是绑架吗？绑架？他怎么会被人绑架呢？志强，怎么办呢？我们报警吧。你先别着急。这才几个小时，我们先弄清楚怎么回事再说，啊！天哪
，这是什么地方？你俩回家。小军，别怕了哈。阿姨刚才不是跟你说了吗？是因为啊，有坏人来了。你爸爸怕你被坏人抓走了，所以让阿姨带你来这儿躲一躲。我们千万不能大声说话，要是让坏人听见了呀，他连你也一块抓起来的。那我爸爸什么时候来接我？你爸爸呀，他一会儿就会过来。小军啊，你要耐心的等着啊，好乖。不行，我要快点走。今天爸爸跟妈妈结婚，我要去的。结什么婚啊？给我闭嘴！我想我找妈妈。我找妈妈。好好好好好好，你找妈妈啊，他们一会儿就过来接你啊。哎呀，小军。你呀、啊，乖乖的在这儿待着，千万别动。这个地方到处都是东西，把你摔倒了怎么办呀、啊？怎么样了？你说呢？他们一定气疯了吧？婚肯定是接不成了，等着看好戏吧。哼，让他们急。小军，别叫！哎哎，要把他眼睛蒙上吗？哎呀，不用，他看不见。我看得见。没关系，走，咱们到外面说去。哼，哼，沈若兰，我看你还能得意到什么时候？彪子，志强知道是我们干的吗？应该不知道吧。那你说接下来我们应该怎么办？反正不能那么快把人给送回去，咱也得让强哥知道知道着急的滋味哼，就是的。哎，对了，今天我去强哥家的时候，我看见一个我不认识的男的也在帮找小军呢。真的？一定是小军的亲爹来了。这下可是有好戏看了。哎，对了，我好像听你说过，那小子是不是有点钱啊？还，当然有了，沈若兰公司的老板呀。既然都这样了，反正人也抓回来了，要不咱找那小子弄点钱吧？合适吗？什么合适不合适的？试试呗，你跟钱过不去啊？不好吧？行了，这事儿你听我安排啊。哎，请问这里有个叫杨梦华的吗？有没有啊？是我。哦，我登录你的邮件，请您在这儿签个字。有谁知道我在这儿？邮件哪送来的？我也不太清楚，每天邮件那么多，上面应该有地址吧？啊，这是我的证件。谢谢。啊，没事。你儿子沈小军在我手里，准备一百万，明天上午八点等通知，不怕死就报警。怎么会送给你的？怎么会送到这儿来的
，你不会有什么仇家吧？我没有啊。一百万，我们哪有那么多钱呢？这你们别管，我来想办法。无论如何，我会凑齐这一百万。梦华。我现在急需一百万现金周转。对，现金。银行下了班也要想办法，必须在今晚凑齐。好，我们见面再说。哎，我帮你介绍一下，这位是我先生。是啊，我去跟若兰学做菜，这招太好了。谁？你说谁？若兰呢？你怎么认识她的？她没结婚。是啊，还没结啊。没结婚呢、啊，她的儿子是？小军啊。不可能。不可能。您好，请问您去哪儿？随便。随便，一般来讲，随便这活儿去哪儿都不好拉。您不是跟钱过不去，就是跟我们开车都过不去。你到底走不走啊？得得得，我就知道吃点东西吧，若兰，你不吃饭不行啊。这已经是第三次了，我这次感觉特别不好，我怕小军他可能……不会的，不会。他这次是被绑架的。那些人都是丧心病狂的，你。我只筹到六十多万现金。那怎么办呀？这么晚了，谁会放那么多现金在家里呢？问题就出在这儿。刚才邮递员来的时候已经八点半了，银行下班了。他说明天早上八点钟之前凑足一百万。那时候银行还没上班呢，谁家会放那么多现金啊？也许他们只是想要什么
消遣我们，让我们心里难受，寝食不安。也许要钱只是一个幌子，有其他的目的。什么目的啊？那个纸条是直接写给你的，对不对？那说明他们对你的经济状况很了解。就算不是为了钱，你不是还有那么多竞争对手吗？他们会不会有什么特别的目的？是你吧，白志强？我想来想去，只有你了。纸条虽然是给我的，却送到你这儿来，这说明对方对你也很了解。你刚才不是说了吗？他们也许要的不是钱，那就是人了。你过去不是什么南城一霸吗？是不是你的仇家找上门来了？南城一霸就在这儿呢。他们直接来就好了。谁知道，小军是你儿子啊？除了你们，没有别人啊真的是，是红霞。他要什么我都给他，只要小军没事儿。这个女人要干嘛呀？行，赶紧把他弄走。这不跟白志强一德行吗？你以为真是他亲生的呀？我觉得挺可爱的，像个爷们儿。哎，彪子，你说他们会把钱送过来吗？不是，你说那小子挺有钱的吗？就这么点时间。这事儿啊
，我是觉得时间短吧，时间短的好处，可能到时候夜长梦多。倒也是。歇会儿吧，啊、嗯！你老在这儿坐着也不行啊。我要邓小军。你进屋一样可以邓小军。我就在这儿等。小军啊，小军回来没有啊？有消息吗？我一早就凑了点钱，不过还差那么一点。我想跟他们商量商量，看能不能晚点再送过去。晚点？那小军怎么办呀？你别着急，我再联络几个朋友，再想想办法吧。杨梦华，钱准备好了吗？准备好了。送到李龙超市十三号储存箱，把钥匙放在箱子底下。记住，只许一个人去，不然别想见到你儿子。李龙超市十三号箱，我一个人去，我我儿子呢？喂，小军呢？没事。
时候啊，我得赶紧过去。呃，志强，志强，你让梦花一个人去吧。他们说就让他一个人去，你去了。还没经历过这种事儿，我去看看。你在这等着跟着离开。我儿子呢？回去等。喂。去了吗？送去了。他们怎么说？他们让我们等。等到什么时候啊？没说，什么都没说。志强没跟你一块儿回来。志强也去了。啊？他去干什么呢？人家只让我一个人去的，他去会坏事的。哥哥，那人呢？下车走了。肯定会坏事的。他以为他是谁啊？去搅和什么呢？他是怕你出事才跟你去的。我这不是好好的回来了吗？他人呢？
谁在那儿闹事儿了？老爷子，您怎么出来了？红霞，你回来了。啊，我回来了。嗯，咱们进屋吧。咱跟小军都回来了。吃点，你怎么不吃啊？我没关系，我听我妈说你身体不好，要多吃点。我爸爸从来不让我一个人在外面这么久。红霞阿姨，他一定不知道我在这里。你再给他打个电话，要告诉他我在这里等着他哦。好的，小军。阿姨一会儿就去打电话，啊，你真好。小军，阿姨现在就去打电话，你在这儿别动啊。我不动。知道就是你，怎么样？成了，成了。对不起，时间太紧，还差二十万，我一定如数补上。求求你们送小军回来了。这小子还真挺老实的。行了，能抽到这么多已经不错了。说句心里话，我还从来没见过这么多钱呢。这钱还真挺好赚的啊。彪子，你拿了这些钱，打算干什么？我，啊、呃，买车。买车多风光啊！车只能在路上跑，我不想再像以前跑来跑去的。我想买个房子，房子是不动的，啊，它可以永远在那儿等着我。这样的话，我就有了自己的家了。你就那么想要个家呀？钱要能买得了家就好了。这世道吧，再要是有钱，想什么人没有
。那倒也是啊，咱们有了钱，怕什么呀？彪子，你说，咱们现在算不算绑架勒索呀？嗯，那小子不会报警吧？那，那咱们赶紧放人吧！别别别别别别别着急，我再想想。彪子，咱们撤吧！你你你慌什么呀？现在不能撤，如果现在把人放了。说不定他们马上就会报警的。哎呀，那你说怎么办呀、啊？哎呀，强哥，强哥，如果知道这事是咱们干的，肯定不会报警。干脆把强哥引出来，跟他谈条件。不行，绝对不行！哎呀，这事情现在越来越复杂了。嫂子。我跟你说，我只当你是我嫂子，你是不是也容不下那女的？嫂子，我跟你说，他们现在不是还没结婚吗？啊，你听我的，咱赌一把，我借这机会逼强哥重新出山，他出山了，那女的肯定不会再跟他，以后强哥还是你的。会吗？你相信我吧，这回，面子里子我跟你一块找回来。哎，你听我解释。梦华，他们说什么？是不是宋小军回来了？他们说我不守信用了，我怎么不守信用了？一定是他们看到志强了，是他坏了事儿了。他们到底要干什么呀？强，你看你干了什么好事儿？志志强，他们刚才打电话来了，说我们不守信用，不肯把小军送回来。梦华说是因为你跟着去了。借口，这都是他们的借口。什么借口啊？他们随便找了一个借口，他们就是不想把小军送回来，这还不明白吗？不可能的，我们没有报警，按时送的钱，没有理由的。是彪子干的。彪子。对，是我以前的一个朋友。我就知道跟你有关系，是你害的小军。你还我儿子！你,你还我儿子！你别这样！还我儿子！还我儿子！
你说，别再傻背，我看见你眼中的绝对。曾经真的以为，所有一切都已枯萎，你却盛开了花蕊，让泪痕变浅。